হ্যালো এভরিওয়ান ডিভিএস ম্যাডামের ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আমি ডিভিএস ম্যাডাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ক্লাস সেভেন জিওগ্রাফি ইউরোপ মহাদেশ ইউরোপ মহাদেশের থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উত্তর দিলাম এগুলো ভালো করে পড়বে পার্ট বাই পার্ট প্রতিটা চ্যাপ্টারের প্রশ্ন উত্তর আমি আপলোড করে দিচ্ছি এগুলো পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে পড়তে হবে হিস্ট্রিটা আমাদের অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন উত্তর লাইন ভিত্তিক ডিসকাশন অবশ্যই দেখবে দেখলে কিন্তু হিস্ট্রিতে ভালো ফল অ্যাচিভ করতে পারবে প্লাস বাংলাও হয়ে গেছে সব প্লেলিস্ট আছে দেখে নিও এখন শুরু করব সবার প্রথমে প্রশ্ন ইউরোপের উত্তর পশ্চিমের ভূপ্রকৃতি সংক্ষেপে পরিচয় দাও প্রথম পয়েন্ট লিখব ইউরোপ মহাদেশের উত্তর পশ্চিমে স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আইসল্যান্ড দ্বীপ অবস্থান করছে নেক্সট পরের পয়েন্টে স্ক্যান্ডিনেভিয়া দ্বীপ উপদ্বীপ অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় নিয়ে গঠিত পরের পয়েন্টে লিখব নরওয়ে ও সুইডেন সীমান্তে অবস্থিত কিওলেন এখানকার প্রধান পর্বত নেক্সট কিওলেন পর্বতের প্রধান দুটি শৃঙ্গ হল গ্ল্যান্ড হপি গেন ও গ্লিটার টিন্ট উভয়ের উচ্চতা দু মিটার নরওয়ের ডোভার সিল্ড পর্বত ও গ্রেট ব্রিটেনের চেভিয়ট পর্বত দুটি বিখ্যাত পর্বত নেক্সট পরের প্রশ্ন ইউরোপের মহাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য উত্তর ইউরোপ মহাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য দিয়ে এক নম্বর পয়েন্টে দেব ইউরোপের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতি নেক্সট ইউরোপ মহাদেশের অক্ষাংশগত কারণের জন্য দক্ষিণ থেকে উত্তরে উষ্ণতা ক্রমশ কম হয় নেক্সট লিখব গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ পূর্বাংশ উষ্ণতার গড় হয় সাতাশ ডিগ্রি সি এবং উত্তর সীমানায় উষ্ণতার গড় চোদ্দো ডিগ্রি সি শীতকালে উষ্ণ এটা উষ্ণ কিন্তু হ্যাঁ উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে পশ্চিম অংশের উষ্ণতার গড় হয় টেন ডিগ্রি সি তবে উত্তর পূর্ব অংশের উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে নেমে প্রায় ফর্টিন ডিগ্রি সি হয় ঠিক আছে যেগুলো উনতেস্ত এসছে সবগুলো উষ্ণতা হবে কিন্তু ওটা ওকে নেক্সট এই মহাদেশে সারা বছর কোন কোনো না কোনো অংশে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এক্ষেত্রে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাব থাকে নেক্সট উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্যের উপর নির্ভর করে ইউরোপ মহাদেশে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল বিরাজ করে যেমন তুন্দ্রা উপমেরু পশ্চিম উপসাগরীয় সরি পশ্চিম ইউরোপীয় সামুদ্রিক ভূমুদ্রসাগরীয় মহাদেশীয় জলবায়ু ঠিক আছে নেক্সট পরের প্রশ্ন নেক্সট আল্পস বা আল্পস পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদ নদীগুলির নাম লেখো উত্তর লিখবো আল্পস পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদ নদীগুলির নাম হল রাইন রাইন লিখে লিখবো জার্মানির প্রধান নদী রাইন আল্পস পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে সুইজারল্যান্ডের উপর জার্মানির ব্যাক ফরেস্ট ও ফ্রান্সের ভোজ পর্বতের মাঝখানের গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তর সাগরে পড়েছে নেক্সট পরেরটা দেবো সিন সিন সম্বন্ধে দেবো এই এটি ফ্রান্সের প্রধান নদী উত্তর উত্তরে প্রবাহিত হয়ে ইংলিশ চ্যানেলে পড়েছে নেক্সট আমরা লিখব হচ্ছে রোন এখানে দেব আল্পস পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে লিও উপসাগরে পড়েছে নেক্সট নেক্সট দেব পো এখানে দেব ইটালির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে পড়েছে ইটালির দীর্ঘতম নদী নেক্সট লিখব আমরা এটা ভি হবে ঠিক আছে ড এসছে এটা ভিসচুলা ভিসচুলা এটা ভ হবে ওকে তো ভিসচুলা এখানে লিখব পোল্যান্ডের পশ্চিম অংশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাল্টিক সাগরে বাল্টিক সাগরে পড়েছে নেক্সট পরেরটা হচ্ছে দানিউব এটা লিখব আল্পস পর্বত অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে কৃষ্ণ সাগরে পড়েছে এটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নদী নেক্সট আমরা লিখব অ্যালব এটা লিখব জার্মানির উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর সাগরে পড়েছে নেক্সট আমরা লিখব অ্যালব এটা লিখব জার্মানির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তর সাগরে পড়েছে নেক্সট পরের প্রশ্ন ফিনল্যান্ডকে হদের দেশ বলা হয় ব্যাখ্যা করো অথবা হাজার হদের দেশ কাকে বলা হয় এবং কেন উত্তর লিখব ইউরোপের উত্তরের দিকে সুইডেন উত্তর সাগর ও 
বাল্টিক সাগরের পাশে ফিনল্যান্ড অবস্থিত এই দেশে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি হদ অবস্থান করছে বলে একে হদের দেশ বলে নেক্সট পরের প্রশ্ন ভূমধ্যসাগরের আলোকবর্ষ কাকে এবং কেন বলা হয় উত্তর লিখব এটা কিছু না উত্তর লিখব লিপারি দ্বীপের স্তম্ভলিকে ভূমধ্যসাগরের আলোক স্তম্ভ বলা হয় কারণ ভূমধ্যসাগরের অবস্থিত লিপারি দ্বীপের স্তম্ভলি হল একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি এই আগ্নেয়গিরির থেকে নির্গত গ্যাস জ্বলে রাতের আকাশে আলোকিত করে রাখে যা অনেক দূর থেকে দেখা যায় এই কারণে স্তম্ভলি আগ্নেয়গিরিকে ভূমধ্যসাগরের আলোক স্তম্ভ বলা হয় নেক্সট ইউরোপের উত্তরে বিশাল সমভূমি অঞ্চলের অবস্থান লেখ উত্তর ইউরোপের উত্তরের বিশাল সমভূমিটি পূর্বে ইউরো সরি ইউরাল পর্বত থেকে শুরু হয়ে রাশিয়া বেলজিয়াম পোল্যান্ড জার্মানি ফ্রান্স ইংল্যান্ডের মধ্য দিয়ে পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে নেক্সট পরের প্রশ্ন ইউরোপ মহাদেশের আগ্নেয় গিরিসমূহের নাম লেখো উত্তর আমরা লিখব উত্তর লিখব ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে কতগুলি আগ্নেয় গিরি অবস্থান করছে যেমন পশ্চিম ভাগে আইসল্যান্ডের ক্র্যাফলা হেকলা প্রবৃত্তি এবং দক্ষিণ ভাগে প্রধানত ইতালিতে সিসিলি দ্বীপের এটনা লিপারি দ্বীপের স্তম্বলি পশ্চিম ইটালি ভিসুভিয়াস প্রভৃতি আগ্নেয়গিরি উল্লেখযোগ্য নেক্সট টেমস নদী সম্পর্কে আলোচনা করো উত্তর লিখব টেমস নদী সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা সূচনা দেব ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে টেমস নদী উৎপত্তি ও পতন এই নদী কটস ওল্ডস পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর সাগরে পড়েছে আয়তন বারো হাজার নশো কিমি আয়তন এবং দীর্ঘ তিনশো কিমি নেক্সট কোন কোন শহরের তীরে অবস্থিত এটা লিখব ক্রিক ডেল সরি ক্রিক লেট তারপরে লিচলেট অক্সফোর্ড এবিংডন আর ওয়ালিংফোর্ড রিডিং মার্লো উইন্ড মোর হেনলি অন থমাস ওয়ালটন অন থমাস ডার্ট ফোর্ট প্রভৃতি ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে সব বন্দর পুনরপ্তানি বন্দর হিসাবে পরিণত হয় না কিন্তু লন্ডন বন্দরকে পুনরপ্তানি বন্দর বলে কেন অথবা পুনরপ্তানি বন্দর কাকে বলে উত্তর লিখব লন্ডন পুনরপ্তানি বন্দর হওয়ার কারণ এই একটি বন্দরের মাধ্যমে কিছু পণ্য আমদানি করে পণ্যগুলি পুনরায় ওই একই বন্দরের সাহায্যে বিদেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনরপ্তানি বন্দর বলে বা বলা হয় যেমন লন্ডনের একটি পুনরপ্তানি বন্দর এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত পণ্য যেমন চা কফি তামাক দ্রব্য প্রভৃতি লন্ডন বন্দরে আসে এবং ক্রয় বিক্রয়ের পর ওই বন্দর দিয়ে অন্য দেশে রপ্তানি হয় এই রকম সুবিধার জন্য বন্দরগুলিতে থাকে না সরি এই একই রকম সুবিধা অন্য কোনো বন্দরগুলিতে থাকে না বলে তারা পুনঃ রপ্তানি বন্দর হিসাবে গণ্য হয় না ও এতে খরচ একটু কম পড়ে এখানেই দাঁড়িয়ে দেবো এখানেই প্রশ্নের উত্তরটা শেষ এটা কিন্তু লিখবো না এটা পরের প্রশ্নের পরের প্রশ্নে আমাদের বলেছে রুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো উত্তর আমরা লিখব শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পশ্চাতে বেশ কিছু কারণ আছে এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো এক নম্বর কাঁচামালের সহজলভ্যতা রুর শিল্পাঞ্চল উৎকৃষ্ট মানের অ্যান্থ্রাসাইট ও বিটুনিয়াস জাতীয় কয়লা পাওয়া যায় কাঁচামালের যোগানে অভাব হয় না নেক্সট নেক্সট লিখব আকরিক লৌহের প্রাচুর্য রুর শিল্প রুর অঞ্চলে আকরিক লৌহ না পাওয়া গেলে পার্শ্ববর্তী ফ্রান্স সুইডেন স্পেন প্রভৃতি স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে আকরিক লৌহ আমদানি করা হয় শিল্পের জন্য জলের সরবরাহ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জলের অভাব হয় না রুর রাইন লিপে উপার এমসার নদীর থেকে 
পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায় বিদ্যুৎ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায় নেক্সট সুলভ শ্রমিক শিল্প কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার জন্য সুলভ শ্রমিকের অভাব হয় না মূলধন রোড শিল্পাঞ্চল জার্মানি ধনী ও বণিক সম্প্রদায় বিনা সরি বিমা কোম্পানি ও ব্যাংকগুলি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা রোড শিল্প অঞ্চল পরিবর্তন ব্যবস্থা খুবই উন্নত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে সরি সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে জলপথ স্থলপথ ও বিমান পথের মাধ্যমে রোড শিল্প অঞ্চল যুক্ত ঠিক আছে বাজার বাজারে আমরা দেব রোড শিল্প অঞ্চল উৎপাদিত দ্রব্য জার্মানির সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর পশ্চিম ইউরোপ উত্তর আফ সরি উত্তর পশ্চিম ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও রপ্তানি করা হয় নেক্সট নেক্সট আমরা দেব উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা রুশ শিল্প অঞ্চল উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় দ্বারা স্বল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে নেক্সট সরকারি নীতি রুর শিল্পাঞ্চলের উন্নতির জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকার নীতি সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে নেক্সট আচ্ছা গ্লাডবার্গ শহরকে জার্মানির মানচেস্টার বলা হয় কেন নেক্সট আমরা অবস্থান দেব ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি জিরো সিক্স মিনিট উত্তর থেকে ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি টেন মিনিট উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন পূর্ব দাগিমা থেকে সেভেন পয়েন্ট টুয়েলভ পূর্ব দাগিমা পর্যন্ত ঠিক আছে বিস্তৃত এই শহর আচ্ছা রাইন নদীর পূর্ব দিক তীরে এই শহর অবস্থিত নেক্সট আমরা লিখব হচ্ছে আয়তন এই শহরের জনসংখ্যা হল এক লাখ ন হাজার জন এবং জনঘনত্ব তেরোশো জন বর্গ কিমি এর আয়তন হল আট কিমি সরি আট বর্গ কিমি নেক্সট আমরা লিখব নামকরণ এখানে দিব এই শহর পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রিন্টিং গ্রাস উল ম্যানুফ্যাকচারিং এবং হাই কোর্টে সরি হাইটেক শিল্পের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত বস্তবয়ন শিল্পে প্রসিদ্ধ বলে এই শহরকে জার্মানির ম্যানচেস্টার বলা হয় তাহলে এই যে প্রশ্নগুলো দিলাম ইম্পর্টেন্ট খুবই ভালো করে পড়ো নেক্সট ভিডিওতে আরও প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এখনের জন্য এটুকু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো লাইক করো ভালো থাকো 